आणि तिथं त्यांनी त्यांचा आगळी त्यांच्याबरोबर आहे आगळी त्यांच्याबरोबर आहे त्यांचे कुलगुरू आहे त्यांच्याबरोबर आहे आणि एक दिवशी नवीन नसतो कोण कोण कुठे कुठे गेले होते दरमध्ये आंतर आंतरभागामध्ये विचारते गेले होते धर्मराजाने हातात माळा घेतली आणि जय शंकर जय शंकर म्हणून ते शिव शिवाचं भजन करे बाहेर करते नकुल आणि शिवाजी मी संविधानाला गेले मी धर्माला गेले आणि भीमार जण मी काठ संचारा गेले मी आणखीन काही आणायला गेले आश्रमात दोघंच दोघंच कोण कोण म्हणजे आश्रमात दोघंच म्हणजे एक द्रौपदी आणि धर्मराज द्रौपदी आत्ता अंगाला विश्रांती घेत होती धर्मराज बाहेरच्या अंगाला अर्णकुटीमध्ये अर्णकुटीमध्ये बाहेरच्या अंगाला आता चपाती मालगीत बसवायचे चारही भावते चारकडे गेलेले आणि एकाएकी काय घडलं मार्कंडे ऋषी पर्वताच्या खाली आहे पायथ्याशी आमचे जे बिल्डर लोक वगैरे बसले होते त्याने विचारलं पांडव व इकडं ही कुवर पडते पांडव इकडं इकडनंच रस्ता तो जातो ना इकडनंच रस्ता जातो या रस्ते या पा या पावभागाने गेला की ते त्यांच्या शेजारपर्यंत जातो हे कुणातरी पाठवतो मार कोण मार मार्कंडे हे किती युगात ते लक्षात आणि अजूनही आहेत हेही लक्षात ठेव मार्कंडे अजूनही आहेत हेही लक्षात ठेवा ते किती युगात ते हेही लक्षात ठेवा आणि त्यांनी एक सोबती बिल्ल गेला वाकड्या मला धापा धापा चालू राहिला मार्कंडे मागणी येत आहे धर्मराज दारात बसलेले त्यांनी जाऊन सांगितलं मार्कंडे मागणी येत आहे मार्कंडे ऋषी येत आहे हे कायदा धर्मराज लगेच उठून उभे आहे आणि अनेक मार्कंडे ऋषीच्या बिल्ल निघून गेला मार्कंडेला काय वाटते पाणी घाला इथे इथं भगवान इथे इथं देवा मार्कंडे आज आले आणि स्थानापूर्ण झाले बसले आसनावरती आणि धर्मराजाने हातामध्ये एवढं भांडण मातीचे त्यामध्ये मन होतं त्यामध्ये मन होतं त्यांनी आचमन दिलं हा आणि हातामध्ये मध घातला मंत्र म्हटला मधुबा ताणे ताजते मधुरं सिंधवा मंत्र म्हटला आणि त्यांच्या हातावरती एक मध घातला मध घातल्यावरती धर्मराजाच्या मुखातलं पाहतच राहिले हातामध्ये मध घेतला मध हातामध्ये घेतला आणि धर्माच्या धर्मराजाकडे पाहता येत धर्मराज म्हणाले मणी महाराज मध घ्यायच मंत्र म्हटला माधवीर संतोष ही मंत्र म्हणला मध घ्यायच घेतो घेतो आणि धर्मराजाकडे पाहत राहिले घ्या ना आणि मग ते मत घेत पुढची पद्धत आहे ते आल्यावर ओळख मान मत हे मधुप्रकट द्यायचं दुसऱ्यांदा घालता घ्यायला घेतो घेतो आणि धर्माच्याकडे पाहत पाहिजे सारखे पाहत आहेत दुसऱ्यांदा हे मध घेतला आणि पुन्हा धर्माच्याकडे पाहत आहेत तिसऱ्यांदा मध घातला आणि तो घ्या ना म्हणजे मध घेतला ना घेतो घेतो म्हणजे मध घेत शुद्धाच मध घातला आणि मार्कंडे कृष्ण विचारत आहेत धर्मराजा हे पहा त्याच्यापुढे मी केव्हा आलो तो सांगतो राजस्वीय यज्ञामध्ये राजा पुढे कृष्ण विचार विचार देवतांच्या कडवी किंवा इंद्रजनांच्या कडवी सगळं बघता माझ्या कणी आहे मला वाईट वाटतं मी तुला भेटाला भेटाला राजा इथं आल्यानंतर मला एक आश्चर्य वाटतं विचारू का म्हणी मला विचार ज्या वेळेला मी राजस्वी यज्ञात आलो होतो त्यावेळेला आसपी भांडी ही सोन्याची होती आणि त्याच्यावरती चढावाचं काम केलं राजा असे क्षणाबद्दल शिळ हा पाऊस जास्त तसा असणार पृथ्वीवरच्या सगळ्या राजाने पृथ्वीवरच्या सगळ्या राजाने तुला ऐश्वर्य आहेर दिला होता त्यावेळेला तू पृथ्वीपती होता असायचा त्यावेळेला मी तुला खूप पाहिलं त्यावेळेचं वैभव पाहिलं त्यावेळेचं वैभव वैभव पाहिलं आणि तुला खूप पाहिलं आणि माझ्या कानावरती आलं मला राहावलं नेहमी तू मुद्दाम तुला भेटायला आलं म्हणजे आम्ही मला नाही असं कळलं 
म्हणतात तुझे गार भेट घ्यावे मम्मी मी जाल पण राजा एकच म्हटलं मला आश्चर्य वाटतंय बोलायला विचार काय काय आमच्याकडे चुकलं का मत का घेतला नाही घेतलं ना मग मत घेतला आमच्याकडनं काय चुकलं नाही ना राजा तुझ्याकडनं काहीच चुकलं नाही काहीच चुकलं नाही पण एक प्रश्न असा विचारायचा नाही की ज्या वेळेला मी आलो तो त्यावेळेला तो पृथ्वीपती होताच राजा आणि त्यावेळेला सगळं वैभवाचं ते वैभव संपन्न होता पृथ्वीपती होता राजा तो तू केलेला अत्यंत विजयमुळेनं केलेला तो राजसूयाने होता राजा मी तुला असं विचारतो आहे की तो यज्ञ ज्या वेळेला झाला त्यावेळेला तुझ्यावरती तुझ्या मुखावरची जी कांती होती राजा त्याहीपेक्षा आता तू स्त्रीला दिसतो आहेस त्याहीपेक्षा वैभव संपन्न असताना संपत्तीचे आणि विपत्तीचे उन्हाळ्या पावसाळे प्रपंचात यायचे आणि जायचे संपत्ती विपत्तीचे उन्हाळ्या पावसाळे प्रपंचात यायचे जायचे पण राजा मला आश्चर्य असं वाटतं की या वैभव संपन्न अवस्थेमध्ये तू जे होतास की नाही त्या हा त्यावेळेला तुझ्या मुखाची कांती त्याहीपेक्षा आत्ता जास्त आहे त्याहीपेक्षा आत्ता जास्त आहे राजा आम्हाला याचं कारण समजेल का धर्मराजाने हात जोडले महाराज आपण म्हणतात होय म्हणले त्याही त्याहीपेक्षा तू आता तजेंदार आहेस त्याहीपेक्षा शांत आहेस त्याहीपेक्षा राजमान आहेस राजा हे तुझ्या असणाऱ्या वैभवाचं कारण मला समजेल का समजेल का धर्मराजाने हात मला सांगेल किंवा काय तुझ्या या शांतीचं किंवा या तेजाचं काय वर्णन आहे राजा त्याहीपेक्षा तू सुखी दिसतोस त्याहीपेक्षा तू आनंदात दिसतो तसा नगरात तास वैभव संपन्न असणाऱ्या अवस्थेमध्ये जो जो तास त्याहीपेक्षा आता वैभव संपन्न दिसतो आहे राजा याचं कारण कळेल का महाराज सांगेन महाराज मी आपल्याला सांगू का प्रत्यक्ष दाखवू विचारलं हे माझ्या वैभवाचं कारण मी सांगू का आपल्याला दाखवू राजा तुला दाखवते काय ना ते दाखवू शक ना आपल्याला दाखवशील मला एवढं म्हणायच्या तातून द्रौपदी आहे द्रौपदी आली आणि कसा नमस्कार करायचा कसा नमस्कार केला सर्वम सहान सहदे दोन्ही आता चित्र टेकून स्त्रियाने शास्त्रात कसा नमस्कार सांगितला तसा सर्वम सहान सहदे युषिताम स्तर मंडळ वंदन केलं आणि वंदन करण्याकरता द्रौपदी अशी वागलेली आहे आणि धर्मराजाने आपले दोन्ही हात तुझ्याकडे दाखवून धर्मराज म्हणले आहे हे माझ्या आनंदाचं कारण हे माझ्या आनंदाचं कारण या ठिकाणी तुम्ही म्हणा माझ्या आनंदाचं आमच्या बाकी जणांच्या आनंदाचं हे खरं कारण आहे खरं कारण आहे संपत्ती इतकी होती इतकी होती की पिढ्यानपिढ्या शंभर पिढ्यापासून घालण्यात आली ती संप संपणारी होती ही सगळी संपत्ती जुगाडीच्या एका धावामध्ये एका कणामध्ये मी सगळी घालवली मी जुगाडी मी सगळी संपत्ती घालवली मी माझ्या भावंडांना विकेला लावलं याला सुद्धा काठी कुठे तोडवायला लावलं काठी कुठे तोडवायला लावलं पण हे पहा मुनी महाराज हे नाही एका शब्दाने सुद्धा एका शब्दाने सुद्धा माझा तिरस्कार नाही केला रामांच्या मागे जशी जाणकी आली शेत छोड बोलून की सीता सात
आणि एवढेच नाही तर
अशी स्थिती तसं दाम्पत्यजीवनाचं ऐक आहे हे आम्हाला पुन्हा पुन्हा पाहायला मिळेल का असं या दगदीच्या येणार गावामध्ये आम्हाला ते पुन्हा पाहायला मिळेल का असं वाटतं का वाटतं का वाटतं तुम्हाला सांगतो इकडं पाहावं तिकडं अशांतता आहे अशांतता आहे म्हणजे काही वयवून नटणारे आमचे पूर्वज त्यावेळेला किती सुखारी होते तितके आम्ही सुखारी आहो असं वाटत नाही याचं कारण याचं कारण आता ते आपण पूर्वपदार्थ सांगितलं आहे सती पती लागुणी सती पती धन्य प्रपंचाचं लक्षण काय 
त्यांचा स्नेही होत आणि त्यांना कुठे सभेला जायचं होतं आणि चिपुणकर सर्व शास्त्रांना सांगितलं होतं आरोग्य की सगळ्या जायचं तुम्ही येताना येतो म्हणून तर चला आहे का घरी बघा म्हणून तारा तुवा आहे शास्त्री बुवा आहेत का आहेत का शास्त्री बुवा आत्महत्ये बाई बाहेर आली नाही पण उंबड्यात उभी राहिली स्वयंपाकाच्या जोडे कुठे दिसत नाही अहो मी विचारतो शास्त्रीव आहे का त्यांच्या हातात देण्याची काठी पण नाही मी शास्त्री बाबा विचारतोय अहो त्यांची पगडी पण नाही आहे मी शास्त्री बाबा विचारतोय शास्त्री बुवा आहे का त्यांचं उपरण पण नाही आहे उपरण पण नाही आहे तो साहेब निघून गेला बाहेर घ्या असेल म्हणून निघून गेला आणि तिथं ते शास्त्र म्हणून भेटला भेटला भेटून सभेच्या गोष्टी झाल्या ज्या सगळ्यांना गेले होते त्या सभेचा विषय झाला दोघेही बोलत बोलत आले शास्त्र बुवा एक विचार विचार घ्या तुमचे एक वय मिळाल्या भाऊ तुमची वय मिळाल्या भाऊ काय झालं म्हणजे तुम्हाला केव्हा दिसते नाही म्हणजे मी तुमच्या घरी गेलो होतो मी दादाने विचारलं शास्त्री बाबा आहेत का त्यांनी सांगितलं जोडे कुठे दिसत नाही अहो शास्त्री बाबा विचारतो आहे उपरण नाही आहे शास्त्री बाबा पाहिजे तो आम्हाला म्हणजे त्यांच्या हातात त्यांची काठी सुद्धा नाही आहे म्हणून विचार करणार आहे साहेब तुम्ही मराठी मध्येचा अभ्यास केला ठीक आहे पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा नुसत्या भाषेचा अभ्यास करून संस्कृतीचा अभ्यास केला तर भाषा बरोबर समजते नाहीतर समजत नाही आमच्या संस्कृतीचा अभ्यास केला तर तुम्हाला ही भाषा समजेल नाही तर भाषाही समजणार नाही माय बॉड मग सांगितलं साहेबाला साहेब आम्ही दोघेही नवऱ्या बायको एकमेकाचं नाव कधीही घेत नाही माय बॉड तुम्ही एकमेकाचं एकमेकाचं नाव घेत नाही अजिबात अजिबात घेत नाही पण तुमचा कशा चालतो उत्तम चालतो नावच घेत नाही नाव घ्यायचं काय कारण आहे नाव घ्यायचं काय कारण आहे मग तुम्ही एक प्रकार दुसरे बोलता नाव न घेतात नाव न घेतात बोलता तो जास्त लागला मग सारखे विचार आहे कसं चालतंय कसं चालतंय हा उत्तम चालतंय आमच्या संस्कृतीमध्ये आम्ही एकमेकाचं नाव घेत नाही लक्षात ठेवा कधीही घेत नाही कधीही घेत नाही कधीच घेत नाही त्या काळची गोष्ट सांगताय विष्णू जास्त ज्या त्या काळी नवरा बायको इतर समाजात सुद्धा एकमेकाचं नाव घेत आमची कारवाई म्हणायचं एवढंच एकमेकाचं नाव घ्यायचंच नाही शे शास्त्र काय सांगतं आहे शास्त्र सांगतं आहे श्रेयस काम न ग्रीटी ज्यांना कल्याणाची इच्छा इच्छा आहे ज्यांना कल्याणाची इच्छा आहे त्यांनी एकमेकाचं नाव घेऊ नये असं शास्त्र सांगतं श्रेयस काम न ग्रीटी याच्या मागे काय तत्पर आता तत्व काय एक नाव नाही पण एक गोड लक्षात ठेवा नाव कोण कोणाचं घेत आहे मी तुम्हाला सांगू का नाव एकटे एकाने दुसऱ्याचं नाव घ्यायचं असतं एकाला एकाचं नाव घेता येईल का एकाने दुसऱ्याचं नाव घ्यायचं असतं एकाला एकाचं नाव घेता येतं का नाही नाही घेत मग आमच्या शास्त्रानं गणपती जमपती जायापती असं म्हटलेलं आहे ते शरीराने भिन्न भिन्न असले आणि ते ते मनाने एकच आहे एकपेक्षा सहज आठवडा म्हणून सांगतो सहज आठवडा म्हणून सांगतो एक गोट लक्षात घ्या आम्हाला उद्या एक आमंत्रण बोलवलं आहे कुणी श्राद्धाला बोलवलं आहे श्राद्धाला ब्राह्मण म्हणून बोलवलं आहे श्राद्धाला ब्राह्मण म्हणून बोलवलेलं आहे ठीक आहे आम्ही येतो म्हणून सांगितलं उद्या शास्त्रीबा उद्या अकरा वाजता मी येतो बरोबर अकरा वाजता येतो म्हणून सांगेन आपण मागवून काय झालं सांगू का मागवून जरी घरात अडचण निर्माण झाली म्हणजे एम सी पुरुषची एम सी पुरुष एम सी पुरुषच्या अडचण निर्माण झाल्यानंतर यांनी आपण निरोप पाठवला मी उद्या येऊ शकत नाही या यांच्यानंतर काय संबंध आहे म्हणून काय सांगायचं आमच्याकडे असं जात 
शासनाध्यक्ष आमंत्रित केन्द्र तो क्षण जाते नहीं अड़चण अभी अड़चण आई तीन दिवस की तो शासनाध्या जा नहीं जीव लक्ष ब्राह्मण श्रद्धा चालत नहीं
सर्व त्याने सर्व देते सर्व दिलं हे जेवढं हात घेऊन उभा राहिले ते नुसते हो म्हणून त्यानं काय दिलेलं नाही सर्व त्यांचा गौरव केला सर्वत्रांचा गौरव केला सर्वत्रांच्या गौरवाने ही ओटी जागतीच्या मनाला खटकली फार खटकली फार खटकली या प्रसंगाचं हिंदी वर्णन आहे वाल्मी केलं म्हणा एकदावर हिंदी आहे कसं आहे सांगू का